Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And a very good morning to everyone uh, I hope that everyone uh, is feeling well right now at home um, So Alhamdulillah, thank you so much for the opportunity given uh, I would like to thank everyone watching now um, Tuan Haji Izmi, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis uh, Ustaz Omar dengan uh, tim beliau Uh, dengan menjayakan program uh, Jom Mengaji um, uh, Perlis Mengaji ya di Facebook Live sekarang di um, Suara Sunnah dan juga Jaibs dan juga JPN Negeri Perlis Okey, um, sekarang um, sedikit uh, introduction daripada saya lah uh, Nama saya Amira Shazmin Amir binti Amir uh, Saya merupakan uh, seorang pegawai pendidikan, uh, pegawai perkhidmatan pendidikan Uh, seorang guru uh, mengajar subjek bahasa Inggeris uh, di salah sebuah sekolah rendah di negeri Perlis um, Hari ini uh, dengan kesempatan yang diberi saya ingin um, menunjukkan sedikit uh, tentang um, introduction to action verb Di mana uh, I would like to seek uh, for your attention and also allow me to use uh, bahasa Melayu and also bahasa Inggeris as the medium of instruction for today. Saya akan menggunakan uh, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris untuk mengajar uh, introduction to action verb. Okey, uh, untuk uh, sesi satu jam ini, uh, terima kasih kerana meluangkan masa anda selama satu jam hari ini. Uh, untuk hari ini, uh, please note that uh, towards the end of this lesson, uh, there will be a short quiz lah. Uh, sebab kalau kita belajar, belajar, belajar pun macam boring juga kan. Jadi towards the end tu, nanti dekat-dekat nak habis tu, saya akan cuba uh, buatkan uh, sedikit quiz lah dekat anak-anak uh, yang mana yang sedang menonton sekarang. Di mana uh, quiz ini uh, di dalam laman web kahoot.com ya. Eh. Okay, um, so introduction to action verb. Okey, ini adalah uh, sedikit sebanyak uh, action verb yang kita boleh uh, kenal pasti uh, di mana uh, saya dapat melihat bahawa selama uh, sesi saya mengajar uh, of about dalam 2 to 3 years, I notice that uh, majority of the pupils, they find it difficult to understand what verbs is. Dia orang tak faham apa itu verbs. Jadi, um, untuk hari ini saya nak mengajar tentang action verbs di mana uh, ini adalah perkataan-perkataannya whisper iaitu uh, bisik play bermain dance menari wonder berjalan ataupun merayap uh, laugh ketawa frighten takut argue iaitu menegakkan sesuatu hujah ya scream menjerit Big membakar ataupun membakar kek lah uh, Dan juga exercise, bersenam, joke, melawak Okay, other than that terba Terdapat banyak lagi action verbs yang boleh kita kena pasti uh, Yang terdapat di dalam contoh-contoh uh, soalan karangan UPSR Yang anda boleh, kadang-kadang uh, anda terserempak Dengan perkataan-perkataan tersebut di dalam soalan UPSR Contohnya adalah walk, jog, cook, sleep, tidur Uh, write iaitu awak sendiri menulis Itu adalah satu perbuatan yang sedang awak lakukan Iaitu write Teach yang sedang saya lakukan sekarang Iaitu mengajar Dan learn Kita sama-sama belajar Learn adalah belajar Okay so untuk uh, pengetahuan para pelajar sekalian uh, Verb is very important Kata kerja Verb ini adalah salah satu kata kerja uh, Yang membawa maksud yang penting dalam sesuatu pembinaan ayat Di mana apabila para pelajar menulis ayat memang tetap akan ada verb untuk memberitahu apa yang sedang dilakukan oleh sesuatu subjek tersebut. Sekejap lagi saya akan tulis uh, dekat papan putih, kita boleh sama-sama lihat dengan lebih jelas. Verb is important sebenarnya. Uh, without verb, a sentence may not be meaningful to the reader. Maksudnya, kalau tak ada verb, sesuatu ayat tu tidak mungkin menjadi memberi maksud kepada siapa-siapa yang membacanya. In the following slides, untuk slide yang seterusnya, kita akan lihat uh, apa dengan lebih mendalam tentang action verbs yang saya maksudkan sekarang. Okay, today what are we learning? Today we are going to learn about action verbs, uh, action words called verb. We will practice recognizing them in our reading and look at how to use interesting verbs to improve our writing. Okay, untuk sesi penulisan dalam UPSR, uh, Section C, uh, peperiksaan UPSR, um, teramat-amat penting 
uh, tentang penulisan uh, karangan yang bermakna di mana rata-rata pelajar yang saya lihat Okey, eh, pelajar-pelajar saya sendiri pun kadang-kadang ada yang mereka tidak dapat mengenal pasti apa itu verb. Jadi kerana tidak mengetahui apa itu verb, murid-murid will find it difficult to construct simple sentence or compound sentence. To, to make it easier is meaningful sentences. Apabila tidak ada verb, maksudnya ayat itu tidak membawa makna. Okey, so apa ini sebenarnya verb? What is verb? A verb is an action word. Perkataan yang menunjukkan sesuatu cara itu dilakukan. It tells us what someone or something is doing. Dia memberitahu kepada kita tentang subjek. Someone atau something itu adalah satu subjek. Apa yang tengah dilakukan. Contoh yang sekarang yang dapat kita lihat dekat skrin sekarang adalah Alex dances well. Di mana Alex is the subject. Dances adalah verb, kata kerja yang menceritakan tentang bagaimana Alex itu uh, bertingkah laku. Jadi sekarang ni Alex tengah menari. So Alex dances well. Okay, next slide. The fish swim in the sea. Okay. Sekejap eh. Okay. The fish swim in the sea. Swim itu menceritakan tentang apa yang yang ikan itu tengah lakukan. So, the fish swim in the sea. Sekarang saya nak terangkan sedikit tentang Alex dances well ini. Okay. Okay. Alex dances well. Untuk para pengetahuan para pelajar, Alex ini merupakan satu subjek. Dances adalah verb. Well ni adalah menceritakan tentang dances tu dilakukan. Okey. Jadi ini adalah adverb. Okey. It's okay. Adverb ni kita tak nak sentuhkan lagi because I don't want to confuse you much. So kita akan fokus kepada Alex dances dulu. Okey, untuk dances ni rata-rata pelajar saya ada yang yang pelajar saya yang bertanya kepada saya dia cakap uh, teacher Alex ni seorang kenapa perlu tambah s dekat sini uh, sebab selalunya yang kita tahu apabila banyak baru kita tambah s okey sekarang apabila soal, pelajar tanya saya soalan macam tu saya dah tahu bahawa berlaku kekeliruan dalam pemikiran para pelajar saya di mana dia orang cakap kalau banyak Baru kita tambah S. Kalau satu, tak payah tambah S. Tak perlu tambah, tak perlu tambah S. Okey. Apabila berlaku kekeliruan macam ni, maksudnya para pelajar itu tidak dapat mengenai pasti sama ada itu adalah noun atau, ataupun verb. Sekarang yang kita tengah bercerita sekarang adalah tentang verb. Apabila banyak yang kita nak tambah S, ini adalah dalam kategori noun. Now ni iaitu benda. Contohnya, banyak apple. So, kita akan tulis apples. Nampak S di sini. Tapi kalau satu apple, kita akan tulis an apple. Sama juga dengan car, kereta. So, kalau banyak, kita akan letak cars. Kalau banyak kereta, kita akan letak... Kalau satu kereta, kita akan letak car. Tapi kalau banyak kereta, kita akan letak cars. Okay? Okay? So, di sinilah berlaku kekeliruan antara verb dengan noun di dalam kalangan pelajar. Okey, sekarang ni saya harapkan noun ni dah clear dah sekarang. Noun ni adalah benda, kata nama lah. Uh, proper, uh, common noun. Common noun ni adalah kata nama am. Okey, sekarang untuk menceritakan lebih tentang dancers, iaitu kita tengah belajar tentang verb hari ni. Okey, benda ni senang saja sebenarnya. Okey, so Alex dancers ya. Alex ni adalah seorang. Apabila seorang mesti kena tambah s di hujung. Sebab dia membawa maksud sebagai singular singular noun. Apabila dia singular noun, verb pun akan jadi singular verb. Sama juga. So ingat senang saja. Kalau seorang satu satu s dekat belakang, senang saja. Okey, so for uh, next uh, example, kalau kita letak Uh, Abu and Ali. Okay. Dance. Well. Boleh tak kalau kita letak dancers di sini? Boleh tak kalau kita letak dancers kat sini? Okay. 
Seperti yang tadi saya terangkan bahawa kalau singular noun saja apabila satu orang baru kita boleh letak S dekat ujung ni. Tapi sekarang di sini berapa orang subjek yang ada dekat sini? So ada dua kan? Abu dengan Ali. So dia banyak. Okey? Dia banyak. Apabila dia banyak, awak tak perlu letak apa-apa dekat sini. Ha, jangan awak letak B pula dekat sini. Pasal tadi teacher cakap S kan satu kan awak letak B dekat sini. Tak boh, tak boleh. So leave it like that. Okay, it is what it is. Okay. So dapatlah satu ayat yang lengkap dekat sini. Ali, Abu and Ali dance well. Okay, so next example yang tadi kita tengok tadi ni. The fish swim in the sea. The fish swim in the sea. Okey. Ada yang tanya saya juga uh, soalan tahun lepas dalam peperiksaan darjah um, 4 eh? uh, Ada yang bagi tahu kat saya teacher fish ni uh, dia banyak ke dia satu? Ada pertanyaan yang bagi dekat saya. Okey, sekarang ni untuk pengetahuan para pelajar, fish ni adalah boleh dikatakan sebagai singular dan juga plural iaitu satu dan bah banyak lebih daripada satu. Tergantung kepada Gambar Sekarang para pelajar kena tengoklah gambar Kalau diberi gambar Selalunya soalan macam ni akan diberi gambar lah Sebab uh, fish satu perkataan ni Boleh membawa maksud singular ataupun plural So sekarang apabila kita tengok dekat skrin Dia ada lima ekor ikan di situ So ini adalah memberi maksud Bahawa dia adalah um, Plural So the fish swim in the sea Sebab dia ni adalah banyak berdasarkan Berdasarkan gambar Sebab itulah dia tak boleh kita letak S di sini Tak boh Tak boleh. Jadi dia tetap akan jadi sebagai the fish swim in the in the sea. It is simple like that, kan? Sebab kita dah belajar verb di sini. Okey. Sekarang kita tengok uh, yang seterusnya. The choir sing uh, beautifully. Okey, choir cuba tengok ramai orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ada sembilan orang. So the choir sing beautifully. Okay, I relax on the beach. Okay, yang ni adalah salah satu lagi kes yang istimewa di mana uh, saya kena terangkan dekat para pelajar sebab ada juga persoalan yang para pelajar tanya saya. Okay. Okay, di sini para pelajar ada yang tanya saya. I relax on the beach dengan you uh, swim in the sea. Okey, para pelajar selalu tanya saya. Teacher, I ni kan satu. Dia singular lah. You ni pun seorang, satu. Tapi kenapa tak boleh letak S dekat sini? Kenapa tak boleh letak S dekat sini? Sebab tadi cakap satu kan? Okey, so saya nak terangkan bahawa I dengan you ni, awak kena ingat satu benda saja. I dengan you, saya dengan awak, special. I and you, special. So, dia ni dalam special case lah untuk saya nak senangkan. Kalau saya nak terangkan dekat para pelajar tentang rule of grammar, uh, saya rasa nanti para pelajar pening pula nanti. Jadi, just to make it simple, saya nak bagi penerangan yang sangat simple pada pelajar hari ini untuk awak ingat. Awak ingat perkataan I dengan you, you dengan I, awak dengan saya ni special. So awak dah tahu kata apabila you dengan I ni special, awak tak perlu letak S dekat sini. Dia tetap akan menjadi apa yang dinyatakan verb dekat situ. Tak perlu tambah S apa-apa. Okay? So dia tetap akan jadi I relax on the beach, you swim in the sea. Ha, dia tak ada akan jadi you swims, you reads, I Walks Dia tak ada Dia tak ada ni semua Sebab apa? You dengan I Kita letakkan dia dalam special case Okay Just to simplify Untuk awak ingat saja ya eh? Okay 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 tengok uh, slide yang seterusnya Cyril likes to chat Okay, Cyril ni kita tengok. Cyril ni adalah seo, seorang ataupun seekor lah dalam gambar ni. Kita letak sebagai seekor kucing. Eh? Di mana Cyril likes to chat. Mesti kena ada S. Sebab dia adalah singular noun. So, verb dia pun perlu menjadikan sebagai singular verb. Senang saja kan? 
Okay, below are some of the things we can do. They are all verbs. Ini adalah semua perkara-perkara yang selalu kita kita lakukan. Okay, contohnya adalah sleep. Kita tidur. Semalam kita tidur kan? Ha, okay, so think. Think adalah berfi, berfikir. Smile, kita senyum. Shout, menjerit. Okay, worry, kita risau. Okay, skip, iaitu kita selang. Selalu yang orang tanya, okay, selang tak teacher? Selang tak teacher? Uh, skip tu adalah selang lah juga. Okay, argue adalah kita berhujah lah. Jump, berlompat. Play, bermain. Dan juga um, swim, kita ber, berenang. Okay. So, ini adalah semua contoh-contoh verb yang sedang awak lakukan. Apa sahaja bentuk perbuatan, kita namakan dia sebagai verb. Simple. Okay, so next. Um, examples are walk, laugh, whisper, write, exercise, take, dance, play, scream, impossible, argue, cry, frighten, play, think, sit down, bake. Listen, daripada seawal kita dah ajar satu lagi, cikgu-cikgu dah ajar kita stand up, please stand up, please sit down, keep quiet. Quiet tu pun adalah satu satu verb. Okay. Pendedahan verb ini sebenarnya kita lakukan daripada seawal kita dilahirkan, iaitu kita cry. So cry, kita menangis. Kita kita dilahirkan mestilah perkataan pertama sekali kita menangis kan? Ha, okay. So the verb is the most important word in a sentence. Yang membawa maksud adalah kata kerja ni adalah sangat penting. Satu perkataan yang sangat penting untuk membawa maksud. Ayat tu menjadi satu ayat yang bermakna. It tells us what is being done in the sentence. Jikalau tak ada verb ni maksudnya kita tak tahu apa yang subjek tu tengah lakukan. Apa yang sedang dia lakukan. Subjek ni macam tadi saya kata seseorang ataupun satu binatang. Tak kisah apa-apa pun jadi dia adalah seseorang ataupun binatang ataupun benda eh. Okey, so kita tengok yang seterusnya adalah Josie kick the ball. Okey, pasal apa dia letak ED pula dekat sini? Okey. ED ni sebenarnya adalah past tense, benda yang dah lepas. Tetapi hari ni saya tak nak tekankan sangat benda yang past tense dekat awak ni sebab I don't want to confuse you yet. Okey. Uh, sebab saya percaya banyak yang menonton ni ada lagi yang masih berlaku kekeliruan dalam kalangan para pelajar tentang verb. Okay, jadi yang untuk kick yang ada ED semua ni saya akan terangkan nanti untuk session yang seterusnya lusa eh, insya Allah. The verb kick tell the reader that the subject of the sentence Josie is doing something. So dekat sini Josie kick the ball. Okay, sekarang kita dah tahu dah mesti dalam sesuatu ayat yang lengkap dia mesti ada S, V dengan O. Apa dia S yang tadi saya sebut iaitu subjek. V apa dia yang saya sedang mengajar ni verb. O adalah objek. So, dekat sini kita dapat tengok Josie adalah subjek. Kicked adalah verb. Ball adalah objek. Okey, tengok kat sini satu ya. Okey, uh, para pelajar tolong ingat eh, bahawa dalam setiap simple sentence ataupun ayat yang bermakna, dia mesti kena ada S, V dengan O. Dalam karangan yang awak akan tulis nanti pun, basic untuk section C, jika awak tak boleh score 25 marks, tak apa. Kalau awak tak boleh score 25 marks pun tak apa. Janji awak dapat juga maka sedikit untuk membantu awak untuk lu, lulus. Cara macam mana nak lulus, inilah cara dia. Awak mesti kena tahu verb supaya senang. Subjek ni awak boleh reka berdasarkan gambar yang awak tengok. Objek pun berdasarkan gambar yang diberi. Verb ni yang paling penting untuk awak tengok dalam section C. Nanti saya akan terangkan dekat awak untuk slot-slot yang akan datang. Okey, untuk subjek dulu. Kita nyatakan satu subjek. Eh. Contohnya, kita letak nama Kairul. Verb dia kita letak sebagai read. Objek dia a book. Saya selalu akan buat macam ni dekat para pelajar saya supaya nanti para pelajar saya boleh bagi tahu dekat saya apa yang saya terlupa dekat sekarang dekat sini. Okey, sekarang ni tadi saya dah cerita kan. Kairul ni adalah seo seorang. So dia adalah singular singular verb apabila uh, singular noun. Apabila dia adalah singular noun, dia mesti kena letak S dekat sini. So, awak dah dapat dah satu ayat yang lengkap. Di mana Cairo ni adalah subjek, yang ni adalah verb, yang ni adalah objek. So, S, V, O. Senang saja kan? Okey. <coughs> Okey, mari kita tengok dekat dekat uh, uh, skrin ni. Imran disappears from the haunted house. Okey. So, Imran adalah apa di sini? Subjek. Disappears. Dia satu perbuatan. Okay. 
disappear, hilang. So verb haunted house adalah objek. So awak dah dapat satu ayat yang bermakna untuk awak nak tulis dalam section C. Tak susah untuk awak score section C. Boleh dapat markah juga walaupun sedikit tak apa. Jangan bagi dapat kosong. Rata-rata pelajar banyak yang dapat kosong apa ni untuk bahagian C sebab tu susah untuk awak lulus uh, peperiksaan UPSR bahagian uh, paper 2 014 ya. Eh. Okey. So tengok yang seterusnya. The baby throws her teddy out of the pram. Ah, yang ni subjek dia adalah the baby throws verb. Cuba awak tengok singular kan ada satu saja kan baby dalam tram uh, dalam pram tu. So throws dia akan jadi ada s dekat situ singular. Teddy adalah o objek. Ada satu lagi objek yang dalam ayat ni kalau anak-anak boleh tengok pram. Dia punya kereta sorong dia. Okay, so the baby throws a teddy out of the pram. So yang ni dalam kategori ni, ayat ni adalah S-V-O-O. It's okay. Boleh letak dua kali objek. S-V-O-O. Okay, the stack of plates fall to the floor. Subject plates fall jatuh. Verb floor adalah object. Okay, he screams at the monkey. He screams. Mesti kena ada S. Kerana apa? Dia adalah seorang. Satu orang budak lelaki. So, he screams. Verb. Monkey. Object. Okay, next example. Gary smiles. Gary adalah subjek. Smiles adalah verb. Ear adalah Object. Uh, read the sentence on each slide to identify the verb. Click on the verb to reveal the correct answer. Sekarang mari kita buat latihan sikit. Kita tengok dekat sini. Eh. Awak boleh sebut depan uh, mak ayah awak jika lah mak ayah awak sedang monitor awak sekarang. Eh. Okay, so Fred reads his book. Ha, dekat sini, apa dia subjek? Subjek dia adalah, apa dia orang yang duduk dekat situ diberi nama apa? Kita bagi nama dia Fred. So, Fred is the sub subjek. Verb reads. Book adalah objek. So, apa dia verb dia? Reads. Senang kan? Uh, okay. The vicious bear growled. Okay. So, growled adalah kita punya verb di sini. The mouse nibbled the cheese. So, apa dia subjek dia? The mouse nibbled verb. Cheese object. So, verb dia adalah nibble. Okay. Charlie runs as fast as lightning. Ha, ini adalah perumpamaan. Para pelajar boleh juga nanti tulis dalam karangan awak bersesuaian dengan tajuk apa yang diajar. Charlie runs as fast as lightning. So, runs is the verb di sini. Lucy posted a letter to her friends. Okay. Lucy adalah subjek. Posted adalah verb a letter a letter to her friends. Okay. So, uh, saya harap uh, anak-anak uh, faham apa yang saya ajar hari ini. Simple saja. Kita akan uh, recap balik sedikit apa yang saya dah ajar tadi. Okay, English is actually very fun. Kalau awak faham uh, apa yang awak belajar bahasa Inggeris ni sebenarnya, sebenarnya sangat menyeronokkan. Okay? Dan apabila apa yang awak tak faham, perlu tanya kepada cikgu secepatnya mungkin supaya awak tidak berlanjutan dengan ketidakfahaman awak tu. Okay, so perlu diingatkan untuk satu one meaningful sentence, a meaningful sentence, a meaningful, a meaningful sentence should have a verb. Okay, mesti kena ada verb untuk kita menceritakan dengan lebih lanjut apa dia yang sedang dilakukan. So, a meaningful sentences ni terdiri kepada daripada SVO. SVO ini kita panggilkan dia sebagai simple Simple sentence. Ayat yang paling simple yang awak boleh buat. Awak tak perlu uh, so ambitious lah. Kalau kata awak tak mampu lagi nak menulis karangan dengan cara yang yang sangat meriah tulis karangan tu. It's okay. Awak just tulis SVO saja dulu. Kenal pasti dulu SVO ni apa. S ni adalah subjek di mana kita boleh jadikan dia sebagai benda ataupun uh, orang ataupun binatang. So contohnya Ali, Abu, uh, Amina. Okay, very simple saja. Okay, lagi he, she, they, we, I, 
you. So I dengan you ni kan tadi saya cakap special kan. So verb ni adalah kata ker, kata kerja. So kata kerja dia contohnya apa di sini? Kita letak dulu eh. Abu talk, scream, eat. Um, jam uh, Apa lagi ya um, Teach Learn um, Write Cook Okey, sekarang tadi kita tengok kan uh, Kalau Ali ni seorang Kita tambahlah S kat sini Abu seorang, tambah S Aminah seorang, tambah S He seorang, tambah S Tambah D, banyak. Jadi, tak payah buat apa-apa. Let it be. It is what it is. We pun tak payah tambah apa-apa. I dengan you, special. Tak payah tambah S. Tak payah tambah S. So, inilah apa yang kita belajar hari ni. Uh, walks. Walks pergi ke mana objek dia? Awak boleh buatlah. To the school. Hmm. Abu talks. Dengan siapa? To the teacher. Ah, so ini ni semua ni dah jadi sebagai ob, objek di sini. Amina screams ha, at the dog contohnya. Ha. Jadi ini adalah objek juga di sini. He eats apa dia? Ah, fried rice. Fried rice ni adalah ob, objek. Senang saja. She jumps into the pool. Ha, ini pun adalah objek. They teach the pupils. Pupils ni pun dah jadikan dia sebagai satu objek. We learn English. English ni pun dah jadikan sebagai satu objek. Kita belajar dia. Okay. I write an essay. An essay. Essay ni adalah O. Objek juga. You cook. Cook apa? Ha. Hmm, chicken rice So chicken rice adalah objek So simple S V O S V O S V O Awak dah dapat satu ayat yang lengkap dekat sini So awak just construct a very simple sentence Kalau awak tak mampu Tulis ayat yang panjang-panjang untuk section C Okay nanti saya akan tunjukkan dekat awak Macam mana awak nak kena pasti verb tu Okay Buat masa sekarang ni Apa yang awak boleh ingat Awak ingat Contohnya macam very simple verb dekat sini Nanti kita akan pergi dengan lebih detail Tentang irregular verb Dengan regular verb Saya akan terangkan nanti Don't worry about that Okay So ini adalah apa yang kita dah belajar hari ni Okay um, Sedikit quiz uh, Jika kita boleh tengok dekat sini uh, Kahoot eh Anak-anak yang mana yang ada smartphone ataupun laptop yang satu lagi uh, Boleh tak kita buka uh, www.kahoot.com okay, Lepas tu kita klik play uh, Saya harap ada ada juga participation daripada anak-anak dekat rumah eh. Kita akan tengoklah dekat sini Siapa-siapa uh, yang nak masuk uh, Letak saja nama nickname awak Nama yang nama yang diberi lah eh? okay. so Kita buka Kahoot Okey, game pin dia adalah 36287191. Anak-anak pergi dekat www.kahoot.com. Lepas tu tekan play, P L A Y, play. Lepas tu nanti dia akan ada keluar anak-anak masukkan game pin tu. Ha, masukkan pin dia 36287191. Kalau ada yang dapat boleh masuk, Alhamdulillah. Kalau tak ada, nanti kita buat latihan sikit. Saya bagi penerangan lagi dekat depan ni. Okey, ada Azrul, Hana, Ahmad 55. Okey, kahut ni kita boleh terima 100 player. Eh. So, kalau ada viewers yang lebih daripada 100 ni, cepat-cepat kita masuk. Ada Akmal, Farzana, Iman, Mizahai. Adam, thank you so much masuk. Okay, Anun, alright, no problem. Uh, Lukman, Hadif, Hazik, Amar, Naufal, AR. Okay, lagi-lagi, Afiq, 
Nurin Mirza Payau. Okey, sekolah Payau eh. Okey. Terima kasih datang tengok. Okey, kita join tak apa, kita just very fun. Oh, 500 orang sekarang. Okey, so kalau player ni sekarang kita boleh masuk 100 ya sebenarnya. Secepat, so, jangan terlambat. Nanti tak boleh jawab quiz. Okey, so ada uh, 41 players, 42 players. Uh, Wafi, thank you so much. Okey, Amiro, Nazirul Dania. Izzat, Nur Adriana, Osena. Oh, Okey, selamat datang pelajar sekolah Sena. Okey, Echa, Anik, Alif, Azim, Hanis, Syauqina. Wah, 63, 64, 67, 71, 72. Okey, Alhamdulillah. Harap apa yang saya mengajar hari ini, uh, para pelajar faham. Sekejap lagi kita tengok. Awak kena klik jawapan tu laju-laju supaya awak boleh menang. Nanti kita akan tengoklah siapa yang menang dekat dalam player ni. Okey. Okey, Adam Faris. This is uh, Rifal, Mia, Arif and Nabila. Okey, adik-beradik. Alhamdulillah. Arisa, Husna, Mira. Sama lah nama kita. Okey, Amar, Alicia, Faiz. Oh, lebih lagi. Okey. Ada lagi ke yang nak masuk? Amalia, Aisyah, Aqila, Ibtisam. Saya rasa ni guru besar lama saya ni, cikgu Ibtisam. Selamat datang cikgu. Harap sihat-sihat selalu kat rumah. Okey, Amar Putra. Okey, ni pelajar saya ni sekolah Putra. Okey. Aizan. Ryan Paya. Alhamdulillah, terima kasih datang. Okey, join. Selagi kita boleh join, kita masuk. 130 131 player. Okey. Okey Zafran, okey Zafran, okey. Okey Syabil. Umar Ika Zuhaira. Kita sampai 150 ya Ustaz eh? 150 ya. Okey. Ada lagi 5 player boleh masuk. Cepat, sampai cepat dia dapat. Helmi, Auni, Faris Ikhwan. Okey, Ethel Leda. Okey, 152. Okey, uh, sekarang kita dah ada 154 players. Uh, izinkan saya untuk start sekarang. InsyaAllah untuk the next quiz saya tu, kita akan buat lagi kahut ni. Kalau mendapat sambutan macam ni, Alhamdulillah saya seronok datang mengajar sini. Okey, so kita start lah. 16, tadi saya cakap 155, sekarang 160 kita start. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Verb, siapa cepat, dia dapat. Kita tengok siapa Ada 10 orang yang menjawab Ali itu sebagai verb ya. Saya dah cakap tadi yang duduk depan tu Ali tu Dia adalah satu sub Subjek okay. So 6 ni adalah Yang jawab the The ni tak boleh The ni adalah determiner Determiner A and the okay. C ni adalah objek sayang uh, Swim ni adalah verb okay. so, Kita tengok Lukman Okay, Lukman, Tania, Lukman, Fatini, Danish, Siti Nur, Fatin dan Amsha. Okay, next question. Cepat-cepat eh. Tak baca betul-betul dan tengok betul-betul. Apa dia verb? Abu and Adli walk at the park. Mana satu verb? Abu and Adli walk at the park. Okey, 48 mendapat jawapan yang tepat. Ada yang jawab at. At tu tak, preposition yang tu. Park tu adalah 
um, objek eh. Okay, so Ali, Abu and Adli walk at the park. Walk lah, kita punya kata kerja sekarang ni. Apa yang sedang Abu dengan Adli lakukan adalah berja, berjalan. Okay. Siti Nur Fatin telah menjuarai uh, tempat pertama buat masa sekarang. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Khairul thinks about his cats. Ha, apa dia ni? Verb dia. Okey, 36 dapat jawapan betul. Okey, hmm. masih ada lagi yang berlaku kekeliruan eh dekat rumah. Tak apa, next time kita akan terang lagi. Okey, verb adalah things. Skyrule tu adalah subjek, things tu adalah verb about his cat. Cat tu adalah objek dia. Okey. Okey, Lukman kembali menjuarai tahta. Nombor satu, Azim, Amsha, Alisha, Daniel. Okey. Okey, cepat eh. Alright. They wash their hands. Ah, musim-musim COVID ni kena wash your hands frequently. Tiga belas saat. Wash. Okey, 42 orang dapat jawapan yang betul. Mana yang lain? Tadi ada 150 orang. InsyaAllah, okey. Nanti join eh. Okey. So, 42 yang dapat jawapan yang betul. Uh, 9 yang jawab dia. Okey, 8 hands. Hands tu objek ya. Eh? Okey. Azim mendapat tempat yang pertama sekarang. Okey. Next, ada 8 soalan ya eh, semua. Kita soalan yang nombor 5 dah sekarang. John visits his grandmother. John visits his grandmother. John, subject. Okay, visits. Betul. 54 orang mendapat jawapan yang, ber, yang betul. John visits his grandmother. Okey. Azim nombor satu lagi. Okey. Amsha, Lukman, Daniel, Firhan. Okey, alhamdulillah. Okey, next. Soalan nombor 6, 6 out of 8. The cat sits by the window. Okey, ada 5, 7, 8, 10 answer. Okey, ada lagi 10 saat. Alhamdulillah masih majoritinya dah mendapat jawapan yang betul. Anda faham apa yang saya ajar hari ini? Alhamdulillah. Okay. Cats tu adalah objek ya. Jangan salah. The cats object. Seats tu adalah verb. Window tu adalah object. Okay. Azim. 5, 6, 0, 4. Awak punya skor sekarang. Eh? Okay. Next. Soalan yang ke-7. 7 out of 8. Okay. Jason buys the chicken at the market while his father waits in the car. Ha, ini susah sikit sebab ada dia, ada dua verb. So, awak tengok betul-betul apa dia verb dia. Baca betul-betul masa masih banyak. Okay, buys and wait. So, Jason buys. Buys tu apa yang menceritakan tentang Jason. Jason tu adalah dia membeli ayam at the market while his father, ayah dia. Apa perbuatan ayah dia sekarang? Perbuatan ayah dia adalah wait. Ayah dia menunggu dia dalam kereta. So, buys dengan wait. Okay. Soalan yang terakhir. Kita tengok eh. Okay, Azim. Okay, tanya. Kita tengok soalan yang terakhir. Penentu siapa juara. 
eight out of eight uh, questions. Encik Johan waits for his children but they take a bus home. Uh, dua juga ada verb dekat sini. Ada dua verb dekat sini sekarang. Tengok betul. Okay, wits dengan take. Betul. 57 orang mendapat jawapan yang betul. 6 orang menjawab wits dengan home. Okay, wits tu betul dah. Sebenarnya verb. Home tu adalah objek. Okay, tengok betul-betul. Baca betul-betul soalan eh. Okay, it's okay. So, ini adalah 8 out of uh, 8 out of eight questions altogether. Okay, sekarang kita tengok podium. 8 out of 8. Lukman mendapat tempat yang ketiga. Kedua, Amshar. Pertama adalah Aziz. Tanya. Okey. Kahut. Alright. So, runner up nombor 4 dengan nombor 5 tadi dah ada eh. Okey. Alright. Uh, during the um, teaching session and also learning session also with the Kahoot quiz so Alhamdulillah uh, thank you so much for participating insyaAllah next time saya akan sentuh tentang uh, irregular verb dengan regular verb that one is a bit tough but then kalau awak pay attention betul-betul insyaAllah you can understand better so insyaAllah since that I, I get uh, so many um, feedbacks from the pupils here para pelajar dekat ruang komen dan juga berdasarkan quiz kahun yang banyak yang participate InsyaAllah next quiz kita akan buat tentang irregular verb dengan regular verb Tapi soalan dia akan lebih lebih sikit susah ha, But it's okay, it's challenging okay? Uh, So with that, I would like to thank everyone for participating today uh, Crew members, Ustaz, um, juga pengarah uh, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Tuan Haji Izmi Dan juga uh, guru besar saya, uh, Cikgu Rokia Terima kasih kerana memberi peluang ni, insyaAllah uh, till we meet next time and don't forget okay uh, stay at home duduk rumah hapus covid-19 thank you frontliners perlis mengaji so stay at home okay wash your hand frequently and do not go out thank you so much assalamualaikum habis okay